ஒரு தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு முதல்வர் ஒரே நாளில் இரண்டு நாளில் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்கக்கூடிய அண்ணாமலை தான் ஒரு சாதாரண ஒரு கட்சிக்குள்ள நடக்கிற விவகாரத்துக்கு ஏழு நாள் ஆட்சி நடக்க தொப்பு இல்லையே தெரியுதா இப்ப நிர்வாகம் என்னன்னு இதுல வேற வந்து பெண்களை வந்து நான் கருப்பாரான் இவர் நான் இவரு அதான் சொல்றேன் முதல்ல உங்களுக்கு தகுதியை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு அவர் ஸ்டாலினை பேசும்போது அவர் சவால் விடும் போது மேபி உங்களுக்கு ஹீரோ வைக்க தெரியல ஆனால் அதே ஆட்டிடியூட் தான் அவர் உங்க கட்சிக்குள்ளே செய்யறாரு நீ பீச்சில் நீ செத்து கிடந்தா அதுக்கு நான் தாண்டி காரணம் எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை நீ அவரு கூட தாண்டி படிச்சு எவ்வளவு பெரிய வக்கரம் வக்கரம் வன்மம் கொலை மிரட்டல் அவதூறு எல்லாமே இருக்கு அந்த வாதம் காயம்பட்ட தைசிக்கு சஸ்பென்ஷன் களிம்பு தடவிய காயத்ரி ரகுராமுக்கு சஸ்பென்ஷன் காயத்தை ஏற்படுத்திய திருச்சி சூர்யாக்கு இப்போதைக்கு அவர் பேச வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார் சங்கி சவகாசம் கொலநாசம் அப்படிங்கிறது உண்மை எவ்வளவு பெரிய திறமை சங்கம் தமிழ்நாட்டில் அதுக்கான அங்கீகாரமே வராது உங்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் சார்ந்து பல்வேறு விஷயங்கள் பேசுறதுக்காக திரு அலிம் அல் புகாரி அவர்கள் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் சார் சார் இப்போ பிஜேபியில வந்து திரு திருச்சி சூர்யா அவர்கள் வந்து பேசினாரு அப்படின்னு ஒரு ஆடியோ வெளியே வருது அதை தொடர்ந்து பிஜேபியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு கட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுது வந்து டெய்சி சஸ்பெண்ட் பண்ணப்படுறாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து காயத்ரி சஸ்பெண்ட் பண்ணப்படுறாங்க திருச்சி சூர்யா அவர்கள் எங்கேயும் பேசக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள்லாம் சொல்லப்படுது எப்படி சார் பார்க்குறீங்க அதாவது நேற்றைய தினம் வேறு ஒரு கோணமாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி அதை பார்க்கும்போது அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரும் போது அந்த ஏற்கனவே ஒரு வாரம் பத்து நாள் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஈவன் ஷீ கான் பி ஷோர் அபவுட் தி டேட் பத்து நாள் இருக்கும் பதினஞ்சு நாள் இருக்கும் ஆமாம் அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து பத்து நாளைக்கு மேலே இருக்கும் இந்த பிரச்சனை நடந்து நான் அப்போவே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் டே ஒன்லேருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அண்ணாமலை இஸ் இன்கேப்பபிள் அண்ணாமலை ஒரு தகுதியற்ற தலைவர் அண்ணாமலை என்பவர் வெறும் இந்த சோசியல் மீடியாவில் தனக்கு கூஜா அடிக்கக்கூடிய ஒரு பத்து பேரை சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு இப்போவும் சரி ஆயிரம் தான் இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி டெய்சி வந்து ஓல்டு பார்ட்டி மெம்பர் வேறு கட்சியிலேருந்து ஏதோ வந்திருக்கிறாங்க போல் அவனிகமாக அவங்க வந்து மக்கள் நிதி மையத்து இருந்தாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் உறுதியாக தெரியல வேறு ஒரு கட்சியிலேருந்து வந்திருந்தாலும் அவங்க வந்து வேறு ஒரு கட்சியில் பணியாற்றிக்கிட்டு இருந்து வந்தவங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் இவங்க எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து ஒழிக்கிற ஒரே வார்த்தை என்ன அப்படின்னா தலைவர் முடிவெடுப்பார் தலைவர் முடிவெடுப்பார் ஆனால் அந்த தலைவருக்கு மொத்த அனுபவமே ரெண்டு வருஷம் தான் இவாஸ் ப்ரீவியஸ்லி இவாஸ் அ போலீஸ் ஆஃபீஸர் அந்த ஃபீல்டில் ஓட்டிங்கன்னா ஒரு வேலை அங்கேயும் அதே தான் விளம்பரப்பித்து தான் அங்கே போய் ஒன்று பேசுறது இங்கேயும் ஒன்று பேசுறது தன்னை வந்து பெருசாக காட்டிக் கொள்வது அந்த மாதிரி விளம்பரப்பித்து தான் வைங்களேன் அப்போது எங்கேயுமே விளம்பர பைத்தியங்களால் வந்து எப்போவுமே பேராபத்துடும் உதாரணத்துக்கு நம்ம நாட்டின் பிரதமர் எடுத்துக்கிட்டாலும் உங்களுக்கு தெரியும் விளம்பர பைத்தியங்கள் வந்து தேசத்தையோ ஆளாது ஒரு கட்சியையும் ஆளாது அந்த மாதிரி அண்ணாமலையுடைய முழு டார்கெட் எப்போவுமே வந்து மீடியா இதில் வந்து தனக்குத்தானே வந்து ஐடி வீங்க ரெடி பண்ணிக்கிட்டு தன்னைத்தானே பாராட்டி கொள்ளக்கூடிய மக்களை உருவாக்கி வச்சுருந்தாங்க தவிர கட்சிக்குள் என்ன பிரச்சனை நடக்கிறது அதை நோக்கி மிக சரியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை இவர் எப்போதுமே கவனித்ததில்லை அப்படிங்கிறதுக்கு பெரிய பெரிய உதாரணங்கள்லாம் தேவையில்லை உள்ளுக்குள்ள அப்போவே பொங்கஞ்சிருச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி உங்களை செல்ஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ வில் பி லெஃப்ட் இன் அ பொசிஷன் வேர் இன் யூ கேன் நாட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி பார்ட்டி பார்ட்டியை டெவலப் பண்ண முடியாது பார்ட்டி டெவலப்மெண்ட்டாக என்னென்னது பத்து இடங்களில் போய் கொடி நடுறது நாலு ஸ்மக்லர்ஸை வந்து கட்சியில் சேர்த்துக்கிறது இது கிடையாது பார்ட்டி டெவலப்மெண்ட் உங்கள் பார்ட்டி டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக உள்ளுக்குள்ளே நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் இட்ஸ் ஆப்வியஸ் ஒன் அது வந்து இதில் கண்டிப்பாக நடக்கும் இப்போ பிரச்சனைகள் வரும்போது அதை எப்படி கையாளுறாங்க எதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பொடி பசங்களை தலைவராக போட மாட்டாங்க ஏன் போட மாட்டாங்க அப்படின்னா ஹேண்டில் பண்ண தெரியாது கிரைசிஸ் சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ண தெரியாது இப்போ இவர் வந்ததுலேருந்து கே டி ராகவன் இஷ்யூ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இந்த கட்சிக்குள்ளே சமீபத்தில் கோயம்புத்தூரில் வந்து பந்தை அறிவித்தார் சிபிஐ ராதாகிருஷ்ணன் அறிவித்தார் வானதி சீனிவாசனும் சேர்ந்து தான் அதை அறிவித்தாங்க அதை வந்து ஹைகோர்ட்டில் இப்போ பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் போட்டோடனே அவங்க அட்வொகேட் பாலகன் ராஜ் என்ன சொல்லிட்டாரு இது வந்து ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியுடைய லீடர்ஷிப்புக்கு தெரியாது நாங்கள் அறிவிக்கவே இல்லைன்ட்டாங்க இது எவ்வளோ பெரிய சர்க்கிள் தெரியுமா உண்மையிலே யாரை பாராட்டணும் தெரியுமா இதில் இது கட்சி தலைமைக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொன்ன அண்ணாமலையை பாராட்டக்கூடாது இப்படி சொன்ன பிறகு அமைதியாக இருக்கிறாங்க பாருங்கள் வானதி சிபி ராதாகிருஷ்ணன்லாம் இவங்கெல்லாம் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் முன்னாள் மாநில தலைவர் எல்லாம் கலவர விரும்பிகள் தான
அசம்பாயுதம் நடக்கிறது மிகப்பெரிய அசம்பாயுதம் நடக்கிறது நடப்பதற்கான ஒரு முதல் படி நடக்கிறது அப்போது இவர் உடனே என்ன சொன்னார் இரண்டாவது நாளே அதன் மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை அதை ஏன் நீங்கள் வந்து சரி பெரிய விஷயம் அதனால் அது அந்த சம்பவம் வந்து பெரிய சம்பவம் நியாயப்படி பார்த்தா அந்த சம்பவத்தை தமிழ்நாடு அரசு இரண்டு நாளில் ஏன் அதற்கு சரியான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று கேட்கக்கூடிய அண்ணாமலை தான் தன் கட்சிக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண சண்டைக்கு ஏழு நாளாக வந்து நடவடிக்கை எடுக்க துப்பில்லை இது என்ன சொல்லுவான் இதில் வேற வந்து பெண்களை வந்து பேசினா நாக்கா இருப்பாரான் இவர் நான் இவர் அதான் சொல்றேன் முதல்ல உங்களுக்கு தகுதியை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் திரும்பவும் அதுதான் சொல்கிறேன் இதற்கான காரணம் அது டெய்சி ஆனாலும் காயத்ரி ரகுராம் ஆனாலும் மானதி சீனிவாசன் ஆனாலும் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் ஆனாலும் ஒன்றை சொல்லுவேன் ஒரு சின்ன பயலை கொண்டு வந்து நீங்கள் தலைவராக்கியதுடைய விளைவு தான் எந்த அனுபவமும் இல்லாமல் அரசியல் அணு அனுபவமோ பெரியவர்களை லீடர் சீனியர் லீடரை அணுகக்கூடிய அணுகுமுறை ஏன்னா உங்களுக்கு அவர் ஸ்டாலினை பேசும்போது அவர் சவால் விடும்போது மேபி உங்களுக்கு ஹீரோ வைக்கா தெரியலாம் ஆனால் அதே ஆட்டிடியூட் தான் அவர் உங்கள் கட்சிக்குள்ளேயும் செய்கிறார் கேட்டி ராகவனுடைய எங்கள் கட்சின்னு வந்தால் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் வரதான் செய்யும் அது யாருமே மறுக்க முடியாது அது உண்மை ஏன்னா உங்கள் கட்சியை வந்து நீங்கள் பிறருடைய குறைய நோக்கிக்கிட்டே இருக்கும் உங்கள் குறைய நோக்கி யாராவது பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பான் இதை மறுக்க முடியாது அப்படி அப்படியான சூழ்நிலையில் ஒரு தலைமைத்துவம் என்பது இதையெல்லாம் நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்கிறத சேர்த்து தான் தலைமைத்துவம் அப்போ நாம் வந்து அது உட்கட்சி பூசல் மாதிரி தானே சார் இருக்கு இப்போ உட்கட்சி பூசலின் காரணமாக தானே வந்து ஆடியோஸு அதெல்லாம் வெளியிடும் போது அதை நோக்கி அரசியல் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் அண்ணாமலை அவர்களுக்கு இருக்கு இது விலங்கலையா சிம்பிளா வென் அ பர்சன் இஸ் எக்ஸாஸ்டட் வென் அ பர்சன் இஸ் ஹோப்லெஸ் அண்ட் க்ளூலெஸ் தட் ஆக்ஷன் வில் நாட் பி டேக்கன் அகெயின்ஸ்ட் தி ராங் டூ இயர்ஸ் ஒருத்தன் எனக்கு அநீதி அழைச்சிட்டான் தப்பு பண்ணிட்டான் நான் இவ்வளோ பெரிய ஆதாரத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் காலையில் ஆறரை மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வண்டை வண்டையாக கேட்குறான் அதுவும் வயசில் கூட வந்தாலும் விட வயசில் கூடினவங்க தான் அந்தமாதிரி இருப்பாங்க எத்தனை எத்தனை வந்து அவங்கள வந்து தகாத வார்த்தை ஒரு பெண்ணை திட்டுற அந்த வார்த்தை எத்தனை பெண்களை திட்டக்கூடிய பெண்களுக்கென்றே இவர்கள் பிரத்யேகமாக இந்த ஐயா இந்த அயோக்கியர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை வந்து அவர் பயன்படுத்துகிறார் எவ்வளோ வார்த்தை அது மட்டுமா எத்தனை கொலை மிரட்டல் நீ பீச்சில் நீ செத்து கிடந்தான் அதுக்கு நான் தாண்டி காரணம் எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை அப்போ இப்படியெல்லாம் கண்டமேனிக்கு பேசிட்டு இவ்வளோ ஒரு இத்தனைக்கும் யாரோ அந்த கேச விநாயகமா யாரோ அவங்க அவங்க அவர் தான் முக்கியமான ஜெனரல் செக்ரட்டரியா அவரை யாரோ பாவம் வயசானவருங்கிறாங்க நீ அவர் கூட தான் படிச்சு எவ்வளோ பெரிய வக்கரம் வக்கரம் வன்மம் கொலை மிரட்டல் அவதூறு எல்லாமே இருக்கு அந்த வாதில் இதை கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு அதை தான் கேட்குறேன் ஒரு தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு முதல்வர் ஒரே நாளில் இரண்டு நாளில் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று பேசக்கூடிய நீங்கள் ஒரு சாதாரண ஒரு கட்சிக்குள்ள நடக்கிற விவகாரத்துக்கு ஏழு நாளாக ஆக்சன் எடுக்க தொப்பு இல்லையே தெரியுதா இப்ப நிர்வாகம்னா என்னன்னு உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குது அருகதி இருக்குது முதல்வரை பற்றி பேசுவதற்கு அப்ப கேட்கறேன் அப்போ இவ்வளவு வன்மமாக ஒருவர் பேசுறார் இது ஆக்சன் இது நான் இதை வந்து வெறும் ஸ்டேட்ல உள்ள ஃபெயிலியரா பார்க்கல இது வந்து என்டையர் பிஜேபி உடைய ஃபெயிலியர் இது ஏன் அப்படின்னா பிஜேபி பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் அவர்களுக்கு கட்சியோ நிர்வாகமோ இது இங்கே கிடையாது இந்த செக்ஷுவல் அலிகேஷன் இந்த இஷ்யூஸ் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறது இதெல்லாம் த்ரூ அவுட் இந்தியா பிஜேபி அந்த மாதிரி வந்து இன்றைக்கி நக்கீரனில் வந்து ஒரு தன்னிலை விளக்கம் மாதிரியோ ஏதோ ஒரு ஃபோன் காலில் பேசுகிறாங்க அப்படி பேசும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் பார்த்து எங்கேயுமே நடக்கலை அப்படிலாம் கிடையாது எவ்வளவு பாஜக பெண் நிர்வாகிகளை இந்த அமைச்சர்கள் இங்கே கர்நாடகாவில் எடியூரப்பா சீன்னது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் வந்து பாஜக பெண்களை வந்து ஆட விட்டு பார்ப்பது ஒரு பாஜக நிர்வாகி வந்து அந்த பெண்ணோட இருந்துகிட்டே மாட்டினது அந்த பெண்ணை வந்து கற்பழிக்க போனது இப்படி எங்க பார்த்தாலும் இவருடைய ஒழுங்கின நடவடிக்கைகள் நிறைந்திருப்பதற்கு காரணம் இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்லலாம் பாஜகவில் இருந்து முன்னாள் எம்பி ஒருத்தர் வந்து அழகா சொன்னாரு இன்னைக்கு உள்ள பாஜக நிலைமையை பத்தி எங்க எதுக்காக சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த வயர்ல அந்த இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்காரு அவர் சொல்றாரு எல் கே அதுவானியோ அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயோ இருக்கும் போது அவங்க கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க பார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா ஏத்துக்குவாங்க நல்லா கலைங்க இந்த 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 கபலீகரம் நடப்பதற்கு காரணம் என்னென்னா பார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்றுக்குவாங்க ஆனால் இந்த மோடி அமித்ஷா ஜோடி சொன்னால் அது யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள தயார் இல்லை ஏன்னா உனக்கே அது கிடையாது இப்போ அத்வானி வந்து பல சிறை எடுத்து அத்வானி என் பார்வையில் கொலைகாரராக இருந்தால் கொலைகாரர் கலவரக்காரராக இருந்தால் கலவரக்காரர் ஆனால் பார்ட்டின்னு வரும்போது இந்த பார்ட்டி இன்றைக்கி இவ்வளோ தூக்கி நிற்கிதுன்னா அதுக்கு கா
எனக்கு நல்லா தெரியும் எவ்வளோ அமெரிக்கன்ஸ் வந்து மோடி அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு பின்னால் வந்து ஜோக் பண்ணுவாங்க மோடியை பற்றி ஒரு பஃபூன் அப்படின்னு ஜோக் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஃபோட்டோவுக்கு போஸ்ட் கொடுக்கலாம் நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு இந்த தேசத்தை வந்து ரொம்ப ஒரு நகைப்புக்குரிய ஒரு நா நாடாக மாற்றிட்டாங்க இல்லைன்னா வெறும் தெரியல ஏ அவனை கலாய்க்கிறாங்க தெரியல அந்த மாதிரி மோடியுடைய செயல்பாடுகள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா பல வெளிநாடுகள் வந்து நம்மளை கலாய்க்கிறான் அதை அவனுக்கு அவருக்கு தெரியாமல் அவர் வந்து இந்த தேசத்தையே வந்து அவமானப்படுத்துகிறார் இந்த ஃபோட்டோஷூப் முகத்தில் அதே மாதிரி தான் பார்ட்டி ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னா நீங்கள் நடந்து காட்டணும் மோடி அப்படி நடக்கலை அமித்ஷா அப்படி நடக்கலை தமிழ்நாட்டில் அண்ணாமலை அப்படி நடக்கலை ஸோ இதுதான் இப்போ எங்கே வரைக்கும் போகுது இது இப்போ நீங்கள் குஜராத் இந்த இந்த இஷ்யூ எங்கே வருதுன்னா இந்த இஷ்யூ எப்போ சொல்கிறாங்கன்னா குஜராத்தில் மோடி வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் ஒரு எம்பியை ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறார் ஒரு எம்பி இடத்துல ஃபோன் செஞ்சு மோடியே பர்சனலாக பேசுகிறார் எப்பா தனியாலாம் இந்த மாதிரி நிற்காதீங்க நீங்கள் தயவு செஞ்சு வாபஸ் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி மோடி ஃபோன் பண்ணி பேசுறதுக்கு பிறகும் அவர் வந்து இல்லை இல்லை நான் நிற்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நிற்கிறார் ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் ஒரு முன்னாள் எம்பி அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி அவர் பேர் வந்து கிர்பல் பர்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹிமாச்சல் ஃபார்மர் எம்பி அவர் ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் இண்டிபெண்ட் அவர் இண்டிபெண்டாக நிற்க போகிறார் நீங்கள் வந்து இப்படி பண்ணாதீங்கன்னா கேட்கல ஃபெயிலியர் ஆஃப் லீடர்ஷிப் அண்ணாமலை தினது ஃபெயிலியர் ஆஃப் லீடர்ஷிப் எப்போ இந்த விஷயம் வந்து பொதுத்தரத்து வருது நடந்து பத்து நாள் ஆகுது தான் கொடுக்குறாங்க பென்ஸ் இஸ் எக்ஸாஸ்டட் க்ளூலெஸ் எனக்கு நடவடிக்கை நான் எடுப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அந்த மாதிரி சும்மா நடிக்கிறாங்கன்னு தெரியுது இப்போ நான் கணக்கீரனில் பேசும்போது தலைவர் நடவடிக்கை எடுக்கிறாரு நினைக்கிறேன் அது நடவடிக்கை எடுப்பாருன்னு நினைச்சா நீங்கள் அதை வெளியிடுறீங்க வெளியே இவங்க வெளியிட்டதே அவர் நடவடிக்கை எடுக்கிற எடுக்க மாட்டார் எடுக்க மாட்டார் என்பது இப்போ வரையும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன் காயம்பட்ட தைசிக்கு சஸ்பென்ஷன் களிம்பு தடவிய காயத்ரி ரகுராமுக்கு சஸ்பென்ஷன் காயத்தை ஏற்படுத்திய திருச்சி சூர்யாவுக்கு இப்போதைக்கு அவர் பேச வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார் இப்பவே ஒரு நிலைமைனா இவ்வளவு இது என்னன்னா அண்ணாமலையுடைய ஆணவ போக்கை காட்டுகிறது இந்நேரம் ஒரு முதல்வர் என்ன செய்யறாரு ஒரு முதல்வர் என்ன செய்யறாரு பேசும்போது நம்மவர்கள் காலை விழித்தால் என்ன செய்யறாங்களோ தெரியலையே அதுதான் ஒரு ஆட்சிக்கு அழகு அதுதான் ஒரு லீடர்ஷிப் அழகு அப்ப என்ன இப்பா அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுவார் போன மாதிரி செய்வேன் நம்ம அட்லீஸ்ட் அப்படியாவது நினைப்பான் ஒரு முதல்வர் என்ன செய்யறாரு தப்ப ஒத்துக்கிறார் ஆமா இது வந்து மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ் புடி அவனை அந்த டாக்டர்ஸ் மேல நடவடிக்கை எடு சஸ்பெண்ட் பண்ணு அந்த வீட்டுக்கு வா போகலாம் நானே வரேன் ஸ்ட்ரைட்டா இந்தாங்க உங்களுக்கு உங்க பையனுக்கு அரசு வேலை இந்தாங்க பத்து லட்ச ரூபா காம்பன்சேஷன் இந்தாங்க வீடு நடவடிக்கை எடுக்கிறேன் சம்பந்தமே படாத மற்றவெல்லாம் ஏபி கூறலாம் இப்போ கோர்ட்டுக்கு எங்கே நம்மளை பிடிச்ச அரசு பண்ணுவாங்களோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேருந்து இதுதானே ஒரு ஆட்சியாளர்களுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் அப்பார்ட் இந்த அண்ணாமலை அவர்களே பார்த்தீங்கன்னா திமுக பேச்சாளர் குஷ்பு அவர்களை வந்து விமர்சனம் பண்ணி பேசிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி போய் போராட்டத்தில் கலந்துக்கிறாரு கைது பண்ணணும் அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க ஆனால் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுடைய கட்சியில் வரும்போது இந்த மாதிரியான விஷயம் அதான் நான் சொல்கிறேன் இவர்கள் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு காரணம் இவர்கள் அல்ல இவர்களுக்கு முன்னிருந்த சில அர்ப்பணிப்பானவர்கள் சில நேர்மையானவர்கள் அவங்க அவங்களுக்குள்ள அவர்கள் கலவரக்காரர்கள் தான் அவர்கள் சிறுபான்மையினருக்கு எதிரானவர்கள் தான் தேசத்துக்கு எதிரானவர்கள் தான் ஆனால் அந்த கட்சிக்கு உண்மையானவர்கள் இவர்கள் என்னென்னா இப்படி ஒரு செட்டிங் அமைஞ்சிருச்சு இது மேலே ஏறி உட்காந்து ஒரு முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி என்பதை தவிர அண்ணாமலைக்கு ஒரு அரசியல் களத்தில் பயணிப்பதற்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது வேறு எந்த தகுதி இருக்குதா அப்போ இது அது அனுபவிக்கிட்டோம்னு சொல்லுவேன் இப்போ இவங்க அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுலாம் என்ன நான் ஏற்கனவே பல முறை சொன்னேன் சிறுபான்மையின்னு ஒரு பிரிவு இருக்கிறதுக்கே இல்லை வாய்ப்பு இல்லையப்பா பாஜக இல்லை ஏன்னா அவனுடைய டோட்டல் கம்ப்ளீட் அஜெண்டாவே சிறுபான்மையினர் அழிச்சு தூர வீசணுங்கிறது தான் அவங்களுடைய டோட்டல் அஜெண்டாவே எல்லாம் என்னென்ன விஷத்தை கக்கிறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அவங்களுடைய கம்ப்ளீட் அஜெண்டாவே சிறுபான்மையினருக்கு எதிரானது என்னும்போது இதில் நீ சிறுபான்மையினர் போனால நீ அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் இப்போ இந்த இடத்துல இன்னொன்று வருது சாதியை பேசுகிற ஏய் உன் சாதிக்காரன் என் தெரியுமா ஏன் சாதியாக இருக்கணும் இது இங்கே நடக்கவில்லை என்டையர் பிஜேபியே இந்த சாதியவாதத்தில் குலாப்ஸ் ஆகிருக்கு என்று நான் சொல்லவில்லை குஜராத்திலே உள்ள ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் கௌரஜ் ஜங் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு நபர் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சோசியாலஜியுடைய ப்ரொஃபஸர் அவர் சொல்கிறார் அதாவது இந்துத்துவா அப்படிங்கிற ஒரு கொடைக்கு கீழே நம்மெல்லாம் சாதியவாதங்கள்லாம் விட்டுட்டு ஒன்று ஆகணும் என்கின்ற பிரச்சாரத்தை இவர்கள் வைத்தாலும் இவர்கள் விழுந்து கிடப்பதும் உழன்று கிடப்பதும் எங்கே அப்படின்னு சொன்னால் ஜாதியத்தில் தான் இன்றைக்கி குஜராத்தில் மிகப்பெரிய பிரச்சனை இந்த சாதியத்தினால் அப்படி இப்படி பிரச்சனை கிடையாது குஜராத்தில்
இப்போ பன்னெண்டு பேர் இண்டிபெண்டண்ட்டாக கண்டஸ்ட் பண்ணுறான் நான் நான் ஜெயிப்பேன் அப்படின்னு இண்டிபெண்டண்ட்டாக கண்டஸ்ட் பண்ணுறான் இதில் என்னென்னா அவங்க எல்லோரும் சொல்கிற ஒரே வாதம் என்னென்னா சாதி அது பார்க்குறாங்க ஜாதியை பார்த்து அந்தந்த இடத்துல எந்தெந்த ஜாதி ஜெயிக்கும்னு பார்க்குறாங்க அதுதான் அந்த சோசியாலஜி ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறார் சாதியம் இல்லை அப்படின்னு இவர்கள் சும்மா வெளிப்படையாக சொல்லிக்கிட்டாலும் அவர்களுடைய டார்கெட் எல்லாமே சாதி தான் இது உண்மை என்பதை திருச்சி சிவா திருச்சி சூர்யா நிரூபிக்கிறார் ஏய் நீ என்ன சிறுபான்மை தானே ஆனால் சிறுபான்மைக்கு நல்ல செருப்படி அந்த இடத்துல என்னென்னா நீ சிறுபான்மை தானே நான் என் சாதிக்காரன் இறக்கவா ஏறுனா வெட்டி கொலையை அறுத்து எப்பா கேட்கும் போதே பிரச்சாராகிடுவாங்க மனுஷங்க திமுகலேயே நான் ரவுடிசம் தாங்க மாட்டேன் தானே அனுப்பிவிட்டாங்க அப்படிங்கிறார் இப்போ இந்த மாதிரி பேசும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி வேணும் இந்த மாதிரி பேசும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கமெண்ட்டில் ஒருத்தவங்க சூரா கேட்டுருக்காங்க அதை பார்த்துட்டே வந்து அந்த மாதிரி பேசுகிறத கவனிக்கணுமா இல்லையா என்ன நடக்குது அப்படின்னு நான் வந்து மற்ற எதையும் பார்த்து வரல மோடிஜி அவர்கள் ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி நான் மோடிஜியுடைய சாதனைகளை பார்த்து வந்து என்னத்த சாதனை பண்ணாருன்னு நீங்கள் சிறுபான்மை பிரிவில் வந்து சேர்ந்தீங்க மோடிஜி ரெண்டாவது வந்து நான் வந்து அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க நான் வந்து ஒரு தீவிர கிறிஸ்தவர் இயேசு வந்து நான் வந்து அப்படி பண்ண நீ உண்மையான கிறிஸ்தவராக இருந்தால் எப்படி பாஜக வருவீங்க நேர்மையான கிறிஸ்தவராக இருந்தால் நீங்கள் எப்படி பாஜக வருவீங்க கிறிஸ்தவர்களுக்கு அப்படி இப்படி அநியாயமாக அவர்கள் பண்ணி வைத்திருக்கிறாங்க வரலாறு முழுக்க அப்போது இவர்கள் இந்த சாதியத்தை முன்வைத்து பண்ணதுடைய விளைவு தேசம் முழுக்க அனுபவித்து வருகிறார்கள் அதே மாதிரி இப்போ இவங்களுடைய ஃபெயிலியர் வந்து இங்கே நாட் ஓன்லி ஃபெயிலியர் ஆஃப் அண்ணாமலை அண்ணாமலையோடய செலெக்ஷன் மட்டும் ஃபெயிலியர் கிடையாது இது வந்து ஒரு என்டையர் பிஜேபி வந்து டோட்டலாக தே ஆர் லூசிங் த நேஷன் அப்படிங்கிற ஃபெயிலியருங்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்கிறதா இருந்தால் இந்த குஜராத் எலெக்ஷனில் நடக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ உள்ள மினிஸ்டர் ஹர்ஷ் சங்கவிங்கிற ஒரு மினிஸ்டர் அந்த ஹர்ஷ் சங்கவி மினிஸ்டர் அனுப்பி வைக்கிறாங்க குஜராத்துக்கு போய் என்னென்னு பாருங்கள் அவரை எவனுமே பார்க்கல ஒரு பேச்சுக்காவது எங்கள் கோரிக்கை இது உங்கள் கோரிக்கை அதுன்னு எதையாவதுன் பேசணும் இல்லை அந்த ஹர்ஷ் சங்கவி அவனை பார்க்கல இதனுடைய உச்சம் இப்போ யார் போயிட்டா அப்படின்னு சொன்னால் நேராக அமைச்சரே போயிட்டார் போய் இது ஏதாவது கொஞ்சம் சரி கட்டுவோம் ஏதாவது ஒன்று சரி கட்டுவோம் அப்படியே அதான் நடக்குதான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சாதிய ரீதியாக இப்போ இவ்வளோ வாதம் பேசுகிறாருல்ல நர்மதா டிஸ்ட்ரிக்டில் இதனுடைய ஹெட்டு யாருன்னு சொன்னால் ஹர்ஷத் வசவா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் யாருன்னா ஹர்ஷத் வசவா தான் எஸ்சிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ஹெட்டு பிஜேபியில் எப்படி பாஜகவில் சிறுபான்மை பிரிவு இயங்க முடியாதோ அதே மாதிரி எஸ்சிஎஸ்டிக்கான பிரிவு இயங்குவதும் ரொம்ப பெரிய அநியாயம் ஏன்னா படித்தா நீ ஏத்த காட்சி ஊற்று அல்லது எனக்கு தெரியாமல் கூட நீ வில்லம்பு எதிர வைத்தே கற்றுக்கிட்டேன் உங்கள் கட்ட விரலை தான் அறுப்பேன் அப்படின்னு ஏகலை இவனுக்கு கட்ட விரலை அறுத்த குரூப்பு தான் இவங்க எல்லாருமே துரோணாச்சாரி குரூப் தான் இவங்க எல்லாருமே அப்போது அந்த குரூப் அந்த ஹர்ஷத் வசவா இப்போ புலம்புற இப்போ புலம்புறாங்க எல்லாரும் இப்போ எப்படி இன்றைக்கி டெய்சி தமிழ்நாட்டில் புலம்புறாரோ அந்த மாதிரி இந்த ஹர்ஷத் வசவா சொல்கிறாரு நான் தான் எஸ்சி எஸ்டியினுடைய நண்டோட் கேண்டிடேட்டு நான் நர்மதாங்கிறது எந்த இடம்னா அவங்களுக்கு நான் போயிருக்கேங்க மேதா பட்கரோடு அவங்க நர்மதா பட்ச வந்தோலனுக்கு நான் போயிருக்கேன் அப்போ போகும்போது அந்த சர்தார் சார் ஒரு டேம் இருக்குது பாருங்க வல்லபாய் பட்டேல் சிலை இருக்கு இல்லையா அந்த செட் சிலையை வந்து இவங்க ஒரு பெருமை நடையாளமாக வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த சிலையை கட்டுனதுனால தண்ணீர் தேங்கும் அந்த தண்ணீர் தேங்குச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அங்கே உள்ள நர்மதாவுக்கு பக்கத்தில் உள்ள மலைகள்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த மலை மேலே மலைவாழ் மலைவாழ் மக்கள் இருக்கிறாங்க நான் மலைவாழ் மக்களுக்கிட்டே போனேன் நல்ல உள்ள பெரிய அரிசி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட மலைவாழ் மக்களுடைய கிராமங்களுக்கு அவங்களோட மேதாபட்டத்தோடு சேர்ந்து போனேன் அந்த மலைவாழுக்கு மேலே போனீங்கன்னா அந்த டேமை கட்டுறதுனால தண்ணி தேங்கி அந்த மலை மேலே வந்துடும் அதனால் சப் அர்ஜென்சி ஏரியான்னு அறிவித்து அவங்களாம் காலி பண்ண சொல்லிட்டாங்க அப்போ மலைவாழ் மக்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இடத்த விட்டு எங்கே போவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூவில் அவர் சொல்கிறார் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள் நடக்கும்போது நர்மதாவுக்கு அந்த சர்தார் சரோவர் டேம் பிரச்சனை நடக்கும்போதெல்லாம் நான் தான் எஸ்சிஎஸ்டி பிரிவு தலைவராக இருந்து இவ்வளோ தூரம் நல்லது பண்ணியிருக்கிறேன் எனக்கு சீட் இல்லை வேறு ஆளுக்கு சீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போது சாதியம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சாதியாக எடுத்து அந்தந்த சாதியை குறிப்பிட்டு அந்தந்த சாதியில் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இங்கே எப்படி தானே பண்ணுறாங்க திடீர்னு வந்து ஆ தேவர் குரு பூஜைக்கு எதுக்கு வந்து மோடி வரணும்னு சொல்லணும் ஒன்றே இவர் தேவர் பூஜை எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணுறாங்க தேவர் பூஜையில் அந்த இடத்துல போடப்பட்ட மாலையை எடுத்து அண்ணாமலைக்கு போடுறாரு ஒரு டேரக்டர் இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய தவறு அப்போ இந்த மாதிரி சாதிய தெரியல உங்களுக்கு தலைக்கால புரியல விளம்பர பித்தில் நேற்று அதே டேரக்டர் சொல்கிறார் ஏதோ ஒரு படம் அவர் நடித்தாராம் அதுக்கு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு தேசிய விருது கொடுத்துருக்குறாங்களாம் அவருக்கு அவராக சொல்கிறார் அவராக விருது வருத்
எய்தவனை விட்டுவிட்டு அம்பை நொந்து கொள்வதில் எந்த பலனும் கிடையாது எய்தவன் யாருன்னா அண்ணாமலை தான் எப்படி எய்தவன் அண்ணாமலை ஒரு அன்பீட் லீடர் ஒரு பிரச்சனைகள் வரும்போது அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க தவறும்போது அதற்கான என்னென்ன அடுத்த கட்டங்கள் ஏன்னா இந்த க கட்சி தவற பிரச்சனைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் சொல்கிறேன் இது வந்து நேஷ்னல் முடுக்க நடக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தி நேஷ்னல் நேஷ்னல் ஒயிட் பிஜேபி ஹேஸ் ஃபெயில்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு நல்ல உதாரணம் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு பாஜக வந்து குஜராத்தில் மிகப்பெரிய நெருக்கடியை சம்பாதிப்பதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இவங்க எல்லாருடைய குறை இந்த நாற்பத்தி ஆறு பேருடைய குறையும் என்னென்னா பெரும்பான்மையான சீட்டுகள் யாருக்கு தரப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா காங்கிரஸ்லேருந்து பாஜக பாஜக தாவணம் உள்ளது அதான் பிரச்சனையே அப்போது இது லாஸ்ட்டாக நான் கன்க்ளூட் பண்ணுறேன் இதில் என்னென்னு ராஜேந்திர சிங் ரத்வா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இவர் யாருன்னா சோட்டா உதய்பூருடைய எம்எல்ஏவாக இருக்கக்கூடிய மொஹசின் ரத்வா காங்கிரஸ்காரர் இவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த மாதம் நவம்பர் மாதம் காங்கிரஸ்லேருந்து பிஜேபிக்கு போகிறார் நவம்பர் மாதம் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் அப்போ அந்த ஒரு மாதம் அவர் போகிறாரு அவருக்கு சீட் கொடுக்குறாங்க இந்த எலெக்ஷனில் இவங்களுடைய குறை அதெல்லாம் இவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க சீட்டு தர்றாங்க அதே மாதிரி தலாலாவுடைய எம்எல்ஏ பாகா பரத் காங்கிரஸ்காரர் நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி பிஜேபியில் ஜாயின் பண்ணுறாரு நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி பிஜேபியில் ஜாயின் பண்ணுறார் பன்னெண்டாம் தேதி அவருக்கு கேண்டிடேட் அறிவிக்கிறாங்க மூணே நாள் நம்ம இவரை மாதிரி தமிழ்நாட்டில் டாக்டர் சரவணன் போனார் போகிறாங்க எனக்கு அவரை பற்றி நல்லா இப்போ எப்போதும் இருந்தது கிடையாது ஆனால் அவர் இங்கேருந்து பிஜேபி போனால் உடனே சீட்டு அப்போ நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு ஆய்வு ஒன்று அறிக்கை சொல்கிறாங்க பிஜேபி எதை பார்க்குறது என்றால் விண்ணபிலிட்டி இவன் ஜெயிப்பானா இவனுக்கு கொள்கை இருக்குதா கோட்பாடு இருக்குதா அது இருக்கா இது இருக்கா அதெல்லாம் இல்லை இப்போ எப்படின்னா பிஜேபி பொறுத்தவரைக்கும் இன்னைக்கு எங்கே சண்டை முத்துது அப்படின்னா இப்போ இந்த இந்த சண்டை எங்கே முத்துது தெரியுமா காயத்திரிக்கும் அண்ணாமலைக்கு என்ன பிரச்சனை நினைக்கிறீங்க காயத்ரி ஒரு பார்ப்பன சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது ஆர்எஸ்எஸ் பின்புலத்தில் உள்ளவர் அண்ணாமலைக்கு ஆர்எஸ்எஸ் பின்புலம் இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் வந்து வந்தவர்னு சொல்ல முடியாது இவங்கள மாதிரி அப்போ இங்கே எங்கே இஷ்யூ வருதுன்னா ஆர்எஸ்எஸ்ல இருக்கிறவங்க பாஜக காரணம் கேட்குறான் இப்போ இவங்க எல்லா அதாவது ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தெரிஞ்சு ஈக்குவல் ரியாக்ஷன் இல்லையா இப்போ அதுக்கான ரியாக்ஷன் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இது இங்கே நடக்கல அங்கேயே நடக்குது அப்போ என்னென்னா காங்கிரஸ் டேன் கோட்ஸுக்கு சீடு தெரியும் எங்களுக்கு தரல காங்கிரஸ் காரனுக்கு இன்னும் ஆர்எஸ்எஸ் கொள்கை தெரியும் அவன் கேட்குறான் அவனுக்கு வந்து பாய கொள்ள தெரியுமா கலவரம் பண்ண தெரியுமா அவன் அதெல்லாம் கேட்குறான் கோயில் அடிக்க தெரியுமா பிரச்சனை பண்ண தெரியுமா நாங்கள் அதெல்லாம் பண்ணுறோம் இப்போ என்னென்னா ஆர்எஸ்எஸ் காரன் கேட்குறான் பாஜக காரனுக்கு சீட்டு தரீங்க பாஜக இப்போ நேற்றா வந்தான் அந்த நடிகை அவனை சேர்த்துக்கிட்டீங்க அவனை சீட்டு தரீங்க நான் பாருங்கள் எவ்வளோ நாள் கலவரம் பண்ணியிருப்பேன் எவ்வளோ ஜெயில் எடுத்திருப்பேன் அப்படி கேட்டு தான் நிர்மலா சீதாராமன் கட்சியில் எந்த இதுலையுமே இல்லாத நிர்மலா சீதாராமன் ஆர்எஸ்எஸ் காரன் தான் தகுதி வேறு எந்த தகுதி கிடையாது நிர்மலா சீதாராமனுக்கு ஆர்எஸ்எஸ் காரங்கிற ஒரே தகுதி ஜெய்சங்கருக்கும் ஆர்எஸ்எஸ் காரங்க ஒரே தகுதி ரெண்டு பேரையும் தூக்கி வந்து சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஆகிட்டாங்க இப்போ இதை வந்து கடுமையாக கட்சியுடைய கடனிலையில் உழைக்கிற பிஜேபி காரன் கேள்வி பண்ண கேட்க மாட்டாங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் நாங்கள் இங்கே போஸ்டர் ஒட்டுறோம் அடி வாங்குகிறோம் உதவ வாங்குகிறோம் ஜெயிலுக்கு போகிறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் இவங்களுக்கு கொடுத்தா அவங்க கேட்குறான் நாங்கள் ஆர்எஸ் காரங்க கொலை பண்ணுறோம் கலவரம் பண்ணுறோம் ஜெயில் எடுக்கிறோம் எங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்றீங்களே இப்போ இதனுடைய உச்சம் இவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு காங்கிரஸ் வந்து எவனாவது ஓடி போயிடுறான் இப்போ பதவி ஆசை பிடிச்சவன் அவன் எந்த இடத்துலையும் திருக்க தகுதி அட்டுறவன் அப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான் ஜம்ப் பண்ணி அங்கே ஓடுறான் அங்கே குதிச்சு போய் எனக்கு சீட்டு கொடுங்க அப்படின்றான் உடனே அவனு சீட்டு எடுத்து கொடுத்தோடனே இந்த ரெண்டு பேரும் தேய்ச்சி போய் பார்க்குறான் என்னடா அங்கே கொடுக்குற இதே மாதிரி தான் அண்ணாமலை இங்கே ஒரு ஜோக் பண்ணுறாரு இது வரைக்கும் அண்ணாமலை வந்து சேர்த்த யாரும் ஒரு நல்ல கட்சி பின்புலம் உள்ள உதாரணத்திற்கு வச்சுக்கிங்க ஒரு நயனார் நாகேந்திரன் வந்து பாஜக போனார் அவர் வந்து அரசியல் ரீதியாக ஒரு நல்ல பின்புலம் உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் இந்த மாதிரி அண்ணாமலை வந்த பிறகு எத்தனை பேரை சேர்த்தார் என்று நினைக்கிறீர்கள் கட்சியால் ஓரம் கட்டப்பட்டு குடிப்பழக்கத்தால் தன்னுடைய குடும்பத்தில் ஓரம் கட்டப்பட்டு கட்சியில் எந்த மரியாதையும் இல்லாத திருச்சி சிவாவின் மகன் சூர்யா வேறு யாராலும் கட்சியில் சேர்த்தார் அவர் யாராவது ஒரு உருப்படியான அந்த வேறு பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மக்ளர்ஸு அந்த ஸ்மக்ளர்ஸ் இந்த சவுக்கு சங்கரோடு பயங்கரமாக போட்டு விட்டார் அந்த ஸ்மக்ளர் இந்தந்த கேஸில் இருக்கிறான்னு ஸ்மக்ளர்ஸு கொலைகாரர்கள் கொலைக்காரர்கள் இவர்களைத்தான் அவரால் கட்சியில் சேர்க்க முடிந்ததே தவிர அதே மாதிரி தலைவர்கள்கிட்ட கோச்சிக்கிட்டு அவங்க போட்டாட்டிங்க தலைவரோட பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அவங்க மனைவி மறைவில் அவங்களுக்கு ஒன்னே பாஜக சேர்த்துக்கிறது இப்படி இந்த பாஜகவை ஒரு குழப்பும் குழம்பி போன குட்டையாக மாற்றியது அண்ணாமலை அதனுடைய விளைவுகளை தான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கி
சீப்பு ஒழிச்சு வச்சுட்டா கல்யாணம் நின்றுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி இது இவங்க பேசுறதுனால இதெல்லாம் நட திரும்ப அதான் சொல்லுவேன் நான் இவங்க பேசுறதுனால இதெல்லாம் நடக்கலைங்க திருச்சி சூர்யா சூப்பராக பேட்டி தராரு ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக தருவாரு அவர் ஒரு அவர் பின்னால் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் இளைஞர்கள் எப்போ பார்த்தாலும் திருட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக பிஜேபியுடைய வாதங்களை ஒன்று வைக்கிறாரு அவர் பின்னால் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் திரண்டாங்க அதனால் வந்து அமர் பிரசாத் ரெட்டி வந்து மிகப்பெரிய இன்டலெக்சுவலு அவர் பேசுறதை பார்த்து அங்கே ஒரு இருபதாயிரம் பேர் திரண்டாங்க இதனால் அடிச்சுக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் இவர்களுக்கு அரசியலின் அடிப்படையே தெரியாதுங்க அந்த மாதிரி ஒரு டாக்டர் இவர் வந்து அமர் பிரசாத் ரெட்டி இதுக்கு முன்னால் எல்லா கட்சிக்காரங்கிட்ட போய் எதை எதை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் அவர் ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறவரா திஜி சூர்யா திமுகவினுடைய ஒரு கெட் அவுட் பார்ட்டி வெளியே வாங்கன்னு அனுப்பிச்சு விட்டாங்க இவர்களுக்கு அரசியல் இதே எந்த பிரபலமும் கிடையாது உங்களுக்கு பிரச்சனை இந்த சோஷியல் மீடியாவில் பேசுகிறதா இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை காயத்ரி ரகுராம் வந்து ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்து என்ன சொன்னாங்க யாரோ ஒரு செல்வராஜன் ஏதோ ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க அவங்க அவர் வந்து எனக்கு எதிரான வன்மமான ட்வீட்டுக்கெலாம் லைக் போடுறாரு சில்லி சால் சில்லத்தனமாக இருக்க கூடிய சண்டை எனக்கு எதிரான ட்வீட்டுக்கெலாம் அவர் லைக் போடுறாரு இங்கே என்ன நீங்கள் கவனிச்சுக்கிட்டீங்க மீண்டும் ஒரு முறை சொல்வேன் அண்ணாமலை தன்னை மட்டும் போக்கஸ் செய்வதற்காக வைத்திருக்கும் ஐடி டீமினால் வந்த வினை இது போட்டோ ஏன் போடல இப்போ அந்த சூர்யா பிரச்சனை எதுக்காக வருது அவர் என்ன கேட்குறாரு என்ன நீ பேனர் வைக்கிற அது அண்ணாமலை படம் வந்து பெருசாக வரல ஓம் படம் பெருசாக ஏதோ கேட்குறாரு அவர் இது எல்லாமே விளம்பரத்துக்கு வந்த பிரச்சனை தான் இது எல்லாமே தலைமைத்துவம் என்பது விளம்பரம் மட்டுமல்ல என்று யாராவது ஒருத்தர் அண்ணாமலைக்கு சொல்ல வேண்டும் கட்சி நடத்துப்பா தியாகம் பண்ணு நிறைய பேர் மக்களை வந்து கட்சியில் சேரு குஷ்புங்கிற ஒரு பெண்ணை பேசிவிட்டார் அந்தால் பேசிட்டாங்கிறது ஒரு பக்கம் அந்தால் சூசகமாக தான் பேசணும் அப்படி பேசிட்டாலும் அது இவங்க தான் வாண்டடாக பிடிச்சது பெரிய இஷ்யூவாக இழுத்தாங்க சரி இழுத்த உடனே அந்தால் முகம்லாம் மாறி போய் ஒவ்வொரு மீடியாவும் உட்காந்து பண்ணி போய்கிட்டான் தெரியாமல் பேச தெரியாமல் பேச திமுக ஹை கமாண்டே கூப்பிட்டு கடுமையாக கண்டிச்சிட்டாங்க எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கலைஞரின் வாரிசு கனிமொழி அக்கா அவர்களே வந்து நேரடியாக மன்னிப்பு கேட்டாங்க இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படி துடிச்சிங்களே பதில் சொல்லி இப்போ ஒரு வார்த்தை பேசுற அண்ணாமலை ஏதாவது அப்ப லாய்க்கு இல்லாத ஆளு தலைமைத்துவம் என்பது என்ன எல்லா நேரம் சாதிப்பது மட்டுமல்ல சரிக்கினால் மன்னிப்பு கேட்பதும் தலைமைத்துவத்துடைய பண்பு நீ சாதிக்கவும் இல்லை சறுக்கவும் இல்லை சோ யூ ஆர் அவுட் அவ்வளவுதான் அப்போ இது மீடியாவில் பேசலன்னா பிரச்சனை வந்துடுமா சீப்பு வந்துச்சுட்டா நீங்க திருந்தணும் நீங்க வந்து ஒரு நியாயமான பாலிடிக்ஸ் பண்ணணும் மற்ற இடத்துல நீங்க என்ன வேணா நொட்டிக்கங்க இங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் மக்கள் நலனுக்காக பேசினால் எப்படி வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்து மாட்டுக்காக மா மாடு புனிதம் என்று சொல்லுவான் கௌரக்ஷாசன் வைப்பான் இதுவே அசாமில் உள்ள திரிபுராவில் மணிப்பூரில் உள்ள பிஜேபி காரனெலாம் மாடு வேணும்னு போராடுவான் அதாவது மாட்டு கறி வேணும்னு போராடுவான் அவனுக்கு வேறு வழி கிடையாது அப்படி தான் போராடி ஆகணும் அப்போ அது மாதிரி ஒழுங்காக இங்கே மக் தமிழ் மக்களுடைய நலனுக்காக தமிழ் மண்ணினுடைய மக்களின் உணர்வுகளை புரிந்து போராட அரசியல் செய்ய அண்ணாமலை கற்றுக்கொண்டு விளம்பர வெறியை தூர வீசிவிட்டு மக்கள் நலனுக்கான அரசியலை முன்னெடுத்தால் மக்களும் மதிப்பார்கள் பிரச்சனையும் வராது அரசியல் மீது ஆர்வம் உள்ள உண்மையானவர்கள் சேருவார்கள் இல்லைன்னா பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டால் ஒரு மீன் படித்தேன் அதான் நினைவுக்கு வருது என்னடா கமெண்டில் மட்டும் நூறு பேர் நம்ம அண்ணனுக்கு சாதகமாக பேசுகிறாங்க ஓட்டு விட மாட்டேங்குது ஓட்டு ஒரு ஆள் ஒன்று தாண்டா போட முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க கமெண்ட் ஒரு ஆளுக்கு நூறு இரநூறு போடலாம் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பொய்யான ஐடி டீம் உருவாக்கி வச்சுக்கிட்டு தன்னைத்தான் செல்ஃப் குளோரிஃபிகேஷன் பண்ணி கொள்வதுனால தான் வர்ற பிரச்சனை என் ஃபோட்டோ என் பிள்ளை அவன் தலைவருக்கு அழகா அவர் ஃபோட்டோ இவர் தான் பேச வைக்கிறது வேறு யார் ஏன் சிவாமல் நடவடிக்கை எடுக்க முடியல பேச சொன்னதே அண்ணாமலை தானே ஏன் ஓட்ட வரல அது கேளு இது ஏன் கே அதே கேளுன்னு இந்த மாதிரி ஒரு சில்லி பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய விளைவுகள் தான் நீங்கள் மீடியாவில் பேசாதீங்கன்றதுனால பிரச்சனை ஓய போகிறது இல்லை இவர்கள் திருந்தாமல் பிரச்சனை ஓயாது உங்களுடைய கருத்துக்கும் நேரத்துக்கும் நன்றி சார்